স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হিসেবে করোনায় নতুন পাঁচজন সহ দেশে মোট মৃত্যু এখন একশো বিরাশি জনের নতুন ছশো আটষট্টি জন সহ মোট শনাক্ত দশ হাজার একশো তেতাল্লিশ জন আর এই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে শুরু করছি বিকন ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড সৌজন্যে বিশেষ অনুষ্ঠান করোনাকালে চিকিৎসাপত্র সরাসরি সুযোগ থাকছে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছ থেকে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর জেনে নেবার অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমরা জেনে নেব মার্কেন্টাল ব্যাংক সংবাদ শিরোনাম পুরো অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে থাকবো আমি রঞ্জন শুভ্র আর আমাদের সাথে আছেন মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ও ইউনিভার্সাল মেডিকেল কলেজের রিসার্চ সেন্টারের প্রধান অধ্যাপক ডাক্তার মোহাম্মদ রিদোয়ানুর রহমান আপনাকে স্বাগত আজকের এই অনুষ্ঠানে আমাদের আমি নানা ধরনের আলোচনায় করব এবং হচ্ছে যে দর্শকদের সাথেও আমাদের কথা হবে তারা প্রশ্ন করবেন উত্তর দেবেন এবং তার আগে জেনে নেব আজকের বিশেষ কিছু খবর খবর। দেশে করোনা ভাইরাস আক্রান্তের সংখ্যা দশ হাজার ছাড়ালো গত চব্বিশ ঘন্টায় ছয়শো চুয়াল্লিশ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে এ নিয়ে মোট দশ হাজার একশো তেতাল্লিশ জনের করোনা শনাক্ত হলো গত চব্বিশ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন একশো সাতচল্লিশ জন সোমবার দেশে করোনা শনাক্তের আটান্নতম দিনে মহাখালীতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত বুলেটিনে এসব তথ্য তুলে ধরা হয় ব্রিফিংয়ে আরও জানানো হয় চব্বিশ ঘন্টায় আরও পাঁচজন মারা গেছেন এ নিয়ে মোট একশো বিরাশি জনের মৃত্যু হলো করোনা সংক্রমণে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা জানান একদিনে ছয় হাজার তিনশো পনেরোটি নমুনা সংগ্রহ করা হয় ছয় হাজার দুশো ষাটটি নমুনা পরীক্ষা করে ছয়শো চুয়াল্লিশ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে চব্বিশ ঘন্টায় আইসোলেশনে আছেন নব্বই জন এবং কোয়ারেন্টিনে রয়েছেন দুই হাজার সাতশো বিয়াল্লিশ জন এছাড়া সব স্থল নৌ ও বিমানবন্দরে গত চব্বিশ ঘন্টায় পাঁচশো তিয়াত্তর জনের স্ক্রিনিং করা হয়েছে গত চব্বিশ ঘন্টায় পরীক্ষা করেছি ছয় হাজার দুইশো ষাটটি আমাদের নমুনা সংগৃহীত হয়েছিল ছয় হাজার তিনশো পনেরোটি গত চব্বিশ ঘন্টায় শনাক্ত হয়েছে ছয়শো অষ্টআশি জন এবং এ পর্যন্ত আমাদের শনাক্ত দশ হাজার ছাড়িয়ে গেল গত চব্বিশ ঘন্টায় আরও পাঁচজন মৃত্যুবরণ করেছেন এবং এ পর্যন্ত আমাদের মৃত্যু দাঁড়ালো একশো বিরাশি জন গত চব্বিশ ঘন্টায় আমাদের সুস্থ হয়েছে পর্যাপ্ত মজুদ থাকায় দেশে খাদ্য সংকট নেই ঈদের আগেই আয় উপার্জনহীন মানুষকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে এমনটাই জানালেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি নিয়ে রংপুর বিভাগের আট জেলার কর্মকর্তাদের সঙ্গে গণভবনে ভিডিও কনফারেন্সে মত বিনিময়ে এ কথা জানান তিনি শেখ হাসিনা বলেন দেশকে সুরক্ষিত করে মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই সরকারের একমাত্র লক্ষ্য মাস্ক ব্যবহারের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে সবাইকে সচেতন থাকার আহ্বান জানান তিনি মানুষকে সুরক্ষিত রেখে অর্থনীতির চাকা সচলেরও নির্দেশনা সরকার প্রধানের এই পরিস্থিতিতে আয় উপার্জনের পথ বন্ধ হয়ে গেছে এমন ব্যক্তিদের ঈদের আগেই সহায়তা দেবে সরকার বলেও জানান তিনি পর্যাপ্ত মজুদ থাকায় দেশে খাদ্য সংকটের আশঙ্কা নেই তবে ভবিষ্যতে যেন কোনো দুর্ভিক্ষের ঝুঁকি এড়াতে কোনো জমি অনাবাদি না রাখার আহ্বান জানান শেখ হাসিনা এছাড়া কৃষকের ধান কাটতে এগিয়ে আসার এগিয়ে আসায় ছাত্রলীগ কৃষক লীগ সহ অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের প্রশংসা করেন তিনি দশ লাখ মেট্রিক টন ধান আমরা সংগ্রহ করব এর মধ্যে দুই লাখ বিশ হাজার মেট্রিক টন আতক তারপরে আশি হাজার মেট্রিক টন গম সহ প্রায় একুশ লাখ মেট্রিক টন খাদ্য শস্য আমরা সংগ্রহ করব তো একুশ লাক্ষ মেট্রিক টন খাদ্য যদি আমরা সংগ্রহ করি তাহলে আমরা আশা করি যে আগামী কয়েক মাসের মধ্যে আমাদের আর খাওয়ার কোনো অসুবিধা হবে না আয় উপার্জনের পথ নাই তাদের জন্য আমরা কিছু নগদ আর্থিক সহায়তাও এই ঈদের আগে দিতে চাই অন্তত পক্ষে রোজা বা ঈদের সময় তারা যেন কিছু সহযোগিতা পায় সেই ব্যবস্থাটা আমরা করব যাতে মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয় সাধারণ ছুটির মধ্যেও রাজধানী ঢাকার রাস্তায় দেখা গেল রীতিমতো যানজট সামাজিক দূরত্ব মেনে চলছেন না কেউই নগরের বিভিন্ন সড়কে যাতায়াতের তুলনামূলক বেশি সময় ব্যয় করতে হচ্ছে নগরবাসীকে রাজধানীর বিভিন্ন প্রবেশ পথেও গত কয়েকদিনের তুলনায় যানবাহনের বাড়তি চাপ নগরীতে চলাচলে মানা হচ্ছে না সামাজিক দূরত্বের কোনো নির্দেশনাই আর এসব অনিয়ম রোধে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কোনো তৎপরতাও চোখে পড়েনি কোথাও সাধারণ ছুটির নির্দেশনা না মেনে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে কাজে যোগ দিতে আজও ঢাকায় ফিরছেন পোশাক শ্রমিকরা কোথাও কোথাও বাধা দেওয়া হলেও বিকল্প উপায়ে ঠিকই ফিরছেন তারা 
ভোলার ইলিশা ফেরি ঘাটে সকাল থেকে ঢাকা চট্টগ্রামগামী কর্মজীবী মানুষ ভিড় জমান গত কয়েকদিন ধরেই যাত্রীরা ফেরি ঘাটে বাধার মুখে পড়ায় ভিন্ন রুটে ফিরছেন তারা অনেকেই অতিরিক্ত ভাড়া দিয়ে ভোলার ভেদুরিয়া ঘাট দিয়ে বরিশাল মাওয়া হয়ে ঢাকায় আসছেন রাজবাড়ির দৌলতদিয়ায় উপচে পড়া ভিড় দেখা গেছে তবে এসব ঘাটে দেখা যায়নি আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সদস্যদের কোনো ধরনের তৎপরতা অন্যদিকে মানিকগঞ্জের পাটুরিয়া ফেরি ঘাটে কমেছে পোশাক শ্রমিকদের চাপ মুন্সীগঞ্জের শিমুলিয়া ঘাটে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জগামী শ্রমজীবী মানুষের উপস্থিতি গত কয়েকদিনের তুলনায় কম আর মাদারীপুরের কাঁঠালবাড়ি ঘাটে সকাল থেকে যাত্রীদের চাপ দেখা গেছে লঞ্চ ও স্পিড বোর্ড বন্ধ থাকায় ফেরিতে ভিড় করছেন তারা শুনছিলাম বেশ কিছু খবরাখবর অবশ্যই সেগুলো করোনা সংক্রান্তই আর যেটি বলছিলাম আমাদের আজকের আয়োজনে আমাদের সাথে আছেন মেডিসিন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডাক্তার মোহাম্মদ রিদওয়ানুর রহমান আর দর্শক চাইলে আপনারাও যুক্ত হতে পারেন আমাদের স্ক্রিনে দেখানো যে নম্বরগুলো রয়েছে সেগুলোতে ফোন করে প্রশ্ন করতে পারেন অতিথিকে তারপরে আমি বলে দিচ্ছি নম্বরগুলো সেগুলো হলো শূন্য দুই নয় আট পাঁচ দুই তিন আট এক অথবা শূন্য নয় ছয় 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 সাত 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 তিন এক এক এই নম্বরগুলোতে ফোন করে সমস্যার কথা জানাতে পারেন সমাধান পেতে পারেন আমাদের বিশেষজ্ঞের কাছে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি মোহাম্মদ রিদওয়ানুর রহমান একদম মূল প্রশ্ন দিয়ে আমি শুরু করতে চাই যেটি বলা হচ্ছে যে চতুর্থ ধাপে রয়েছে আমরা সেইটি আসলে একদম সার্বিকভাবে একটু জানতে চাই যে ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে আছে এই মুহূর্তে বাংলাদেশ কোথায় দাঁড়িয়ে আছে সব মিলে বাংলাদেশের যে সার্বিক পরিস্থিতিটা করোনা নিয়ে আপনার মুখ থেকে একটু শুনতে চাই সেটা হচ্ছে স্টেজ ফোর মানে হচ্ছে এটা এপিডেমিক স্টেজ আছে দেয়ার ইজ এক্সটেন্সিভ সারা দেশব্যাপী এটা সংক্রমণ হচ্ছে সংক্রমণের বিস্তার দিন দিন বাড়ছে সংক্রমণ ঢাকা শহর নারায়ণগঞ্জ গাজীপুর আমরা যেটা দেখেছি নারায়ণগঞ্জে যথেষ্ট অনেক বেশি হয়ে গেছে অন্যান্যগুলোতে হচ্ছে একটু কম আছে কিন্তু এটা ষাটটা জেলায় অলরেডি ডিটেক্টেড হয়েছে আমরা মনে করি যেটা সারা দেশব্যাপী এখন এটা ছড়াই গেছে এবং আমাদের কেস নাম্বার এখন বাড়ছে এটা বাড়তে থাকবে আরও আরও বেশ কিছুদিন এটার সাথে মৃত্যু হারও বাড়ছে সব মিলে ভয়াবহ পেটেমিকের মাঝখানে আছে মানে যেটি আসলে আশঙ্কা করা হচ্ছিল যে চতুর্থ স্তরেই যেটি বলা হয়ে থাকে যে সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হার এবং আক্রান্তের সংখ্যা দেখা যায় আমরা সারা বিশ্বেই দেখেছি ইউরোপে দেখেছি এবং কিছুদিন আগেও যেখানে যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিদিনই হাজারের বা দুই হাজার আড়াই হাজার করে মানুষ মরেছে সেই ধরনের একটি পর্যায়ে আসলে আমরা রয়েছি আরও একটু জানতে চাই যে এই চতুর্থ ধাপ আসলে ঠিক কতদিন পর্যন্ত চলতে পারে এটা অনির্দিষ্টকাল অনির্দিষ্টকালের জন্য যে এটা আমরা কি পরিমাণ সংক্রমণ হতে দিচ্ছি এটার উপর নির্ভর করে এটা যদি একেবারে ওপেন রেখে দিতে সব কিছু লকডাউন না করে তাহলে কিন্তু এটা আট সপ্তাহের মধ্যে শেষ হয়ে যেত এর মধ্যে সবাই ইনফেক্টেড হয়ে যেত ষাট সত্তর ভাগ এবং এটা শেষ হয়ে যেত এখন যেহেতু আমরা নিয়ন্ত্রিতভাবে সংক্রমণটা কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি এই জন্য এটা লম্বা হচ্ছে একসাথে সব রুগীগুলো খারাপ হয়ে যাচ্ছে না একসাথে বেশি রুগী মারা যাচ্ছে না ওই জিনিসটা হওয়ার কারণ হচ্ছে এই লকডাউন এবং মানুষের মানুষ মেনে চলতেছে না এটা আমরা দেখতেছি যেরকম শতকরা পঞ্চাশ ভাগ পঞ্চাশ ভাগের লোক কিন্তু মেনে চলতেছে ওরা সচেতন ওরা বাসায় আসে ওরা সব কিছু মেনে চলতেছে এবং এগুলো দেখে হতাশ হচ্ছে ওরা যে আমরা কত কষ্ট কেন করতেছি কেউ তো মানতেছে না কিছু তাহলে এটাতে সবাই আমরা এফেক্টেড হয়ে যাব আরও একটু জানতে চাই সেই প্রসঙ্গে আবারও একটু ফিরব লকডাউনের প্রসঙ্গে একটু লক্ষণ নিয়ে কথা বলতে চাই যে আমরা যেটি জানি এবং গণমাধ্যমেও দেখছি আপনারাও বলছেন যে প্রতিনিয়তই ভাইরাসটি ধরন পাল্টাচ্ছে লক্ষণও পাল্টাচ্ছে এবং নতুন নতুন উপসর্গ দেখা দিচ্ছে সেই ক্ষেত্রে একজন সাধারণ মানুষ যে হচ্ছে যে আক্রান্ত কি না আমরা শুরুতে যেটি শুনছিলাম যে জ্বর সর্দি কাশি এই ধরনের লক্ষণ দেখা দিলে টেস্ট করাতে যেতে বা সংশ্লিষ্টদের সাথে যোগাযোগ করতে বলা হতো এখন যেহেতু ধরন পাল্টাচ্ছে লক্ষণ পাল্টাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আসলে একজন সাধারণ মানুষ কি করতে পারে তার হয়েছে কিনা আবার তার কেন সন্দেহটা হবে সে কর্তৃপক্ষের কাছে যে যাবে এটা এটা যে মিউটেশন হয় এটা ভাইরাসের একটা ইনহারেন্ট শক্তি ওদের শক্তি আছে যেটা বারবার মিউটেশন হচ্ছে এবং এটা একশো পঞ্চাশ বারের বেশি মিউটেশন হয়ে গেছে পর্যন্ত হওয়ার পরও যেসব মিউটেশনগুলো হয়েছে সেগুলো কিন্তু খারাপ হতে পারত যে ওটাতে মৃত্যু হার আরও অনেক বেশি পাঁচ ভাগ না হয়ে বিশ ভাগ মৃত্যু ভাগ মৃত্যু হার হতে পারে এরকমও হতে পারত আবার অনেক সময় বেনিফিশিয়াল মিউটেশন হয় যে পাঁচ ভাগ না হয়ে এটার কোনো মৃত্যু হার নেই এরকমও হতে পারত তো এই পর্যন্ত সারা দুনিয়াব্যাপী যেগুলো হয়েছে সেগুলো যতই মিউটেশন হোক ওদের প্রধান চরিত্র কিন্তু একই রয়ে গেছে প্রধান চরিত্র একই রয়ে গেছে এটার সাথে যেটা হচ্ছে যে আগে যেগুলো বুঝতে পারিনি আমরা
অন্য কোনো রোগ দিয়ে নির্ণয় করা যায় না এরকম লক্ষণ যদি এটা যদি সাত দিনের কম হয় আমরা সন্দেহ করতেছি এখন মাথা ব্যথা বললেও সন্দেহ করতেছি এবং মাথা ঘোরাচ্ছি এগুলোকে সন্দেহ করতেছি এরকম বিভিন্ন সিমটমগুলো আসতেছে যেগুলো ব্যতিক্রমী ব্যতিক্রমী প্রেজেন্টেশন আমরা বলি যেগুলো এক মানে একদমই আসলে সাধারণ করোনার যে লক্ষণ সেগুলোর সাথে মিলছে না নিশ্চয়ই কথা বলবো সেগুলো আমাদের সাথে একজন দর্শক যুক্ত আছেন তার কাছ থেকে তার প্রশ্ন শুনে আবারও ফিরব একই প্রসঙ্গে দর্শক নাম বলে আপনার প্রশ্নটি করুন আমাদের বিশেষজ্ঞ শুনতে পাচ্ছেন আমি হচ্ছে রেজিয়া খাতুন আমার সমস্যা হাইপার থাইরয়েডিজম আমি কিছুদিন আর দুই মাস মতো হয়েছে আমার থাইরয়েডের সমস্যা ধরা পড়েছে আমার পয়েন্ট ছিল জিরো পয়েন্ট জিরো এইট্টি ফোর সেক্ষেত্রে একজন মেডিসিনের ডক্টর উনি আমাকে কার্ডিজল পয়েন্ট ফাইভ এমজি দুই বেলা ইন্ডিভার ফোর্টি এমজি হাফ দুই বেলা কার্ডিজল তিন বেলা আর প্যান্টোনিক দুই বেলা টেন্ট এমজি দিয়েছিলো খেতে আর বলছিল এক মাস পরে টেস্ট করে ওনাকে আবার দেখাতে এবং এরকম বলছিল যে রিয়াকশন দেখা দিতে পারে কার্ডি জল ওষুধটা খেলে তো এক মাস পরে আমি টেস্ট করি আমার জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো আসছে ফল তারপর এই যে লক্ষণ শুরু হয়ে গেল আমি আর ডাক্তার দেখাতে পারিনি আমি ওই ওষুধগুলাই চালাতেছিলাম কিন্তু এই তিন চার দিন হলো আমার গায়ে প্রচুর ঘা ফুটে গেছে এখন আমি কি করতে পারি আমি কার্ডি জলটা অফ করে দিয়ে মানে আছি এখন আমার তো অন্য সমস্যাও দেখা দিচ্ছে এখন আমি এক্ষেত্রে কী করতে পারি আচ্ছা ঠিক আছে এটা হচ্ছে আপনি কার্বিজল যেটা আছে ওইটা খেয়ে যাবেন আপনি ওটাতে আপনার কোনো ক্ষতি হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই এতদিন পর্যন্ত খেয়ে ফেলেছেন ওটা চলতে থাকবে আর বাকি যেগুলো হচ্ছে ঘামটাম হচ্ছে এগুলো ঠিক ওই ওই রোগের জন্য হচ্ছে বলে মনে হয় না আপনার পয়েন্ট ওয়ান বললেন তো জিরো পয়েন্ট ওয়ান সুতরাং জিরো পয়েন্ট ওয়ান মানে অত বেশি এই রোগের কারণে কোনো ক্ষতি হওয়ার কথা নয় ওই অসুবিধাগুলো আপনার আমার মনে হচ্ছে যে আপনি অনেকগুলো ওষুধ খাচ্ছেন যেগুলো সরাসরি কোনো রোগের ওষুধ নয় তাহলে আপনার একটা অ্যাংজাইটি টেনশানে জাতীয় অসুবিধাও আছে ওগুলোর থেকে হচ্ছে বলে মনে হয় আপনার কিছু করতে হবে না আপনি ধৈর্য ধরেন যখন লকডাউন শেষ হয়ে যাবে তারপর আপনি চিকিৎসকের সাথে যোগাযোগ করলে হবে এর মধ্যে আপনি ওষুধগুলো চালিয়ে যান অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সাথে আরও একজন দর্শক যুক্ত আছেন দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন আমাদের বিশেষজ্ঞর কাছে শুনতে পাচ্ছেন তিনি আমার নাম দেবদুলাল সরকার আমি করবেন মানে করোনার ইয়ার আগে আগে থেকে এই ব্যথাটা এখনো এই ব্যথাটা একটু আসে বিশেষ করে আমি রাতে যখন ঘুমাই আমার কোন লক্ষণ ছিল না আমি একটা হাসপাতালে আছি সরকারি হাসপাতালে আমি নাম বলবো না আমরা ওখানে করাইছিলাম আর কি সবাই তো সেখানে আমাদের পাঁচ জনার আর কি পজিটিভ আসছিল আপনার আপনার ঘাড়ে ব্যথা ওইটার জন্য আমার এখন কোনো সিরিয়াস কোনো চিকিৎসা লাগবে না এটা আপনি খুব সহ্যের বাইরে হলে মাঝে মধ্যে প্যারাসিটামল ট্যাবলেট যেটা না পা এটা দুইটা একসাথে খেতে পারেন আর ভালো থাকলে খাবেন না আর হচ্ছে যখন যখন ভালো ইয়ে হয়ে যাবে সব ঠিক হবে আপনি যদি হাসপাতাল ওখানে ফিজিক্যাল মেডিসিন একজন বিশেষজ্ঞকে বা ফিজিক্যাল মেডিসিন ডিপার্টমেন্টে আপনি দেখাতে পারেন ওরা কতগুলো এটা চিকিৎসা ওষুধ নয় এটাগুলো ব্যায়াম ইত্যাদি এগুলো করে করতে হবে আমি আর একটা প্রশ্ন করবো জি আমার পরিবারের আরো সদস্য আছে চারজন আমার মা আছে ওয়াইফ আছে ছেলে আছে তো তাদের কোনো সিমটম নাই বা আমারও কোনো ইয়ে সিমটম কোনো কিছু নাই তা আমি কি তাদের আর করানো লাগবে কি না আমি এটা একটু জানতে না করানো লাগবে না কারণ আমাদের টেস্টের স্বল্পতা আছে আমরা চাই যাদের লক্ষণ নাই ওরা টেস্ট বেশি করবে না ওদেরকে কিছু করতে হবে না ওরা স্বাভাবিক যেভাবে হোম বাসায় থাকা এগুলো করুক যদি কোনো সিমটম হয় তখন টেস্ট করতে হবে সিমটম না হলে টেস্ট করার দরকার নেই ধন্যবাদ আপনাকে আমরা শুনছিলাম একজন করোনা পজিটিভ তিনিই বলছিলেন যে আসলে তারও কিন্তু তেমন কোনো লক্ষণ দেখা যায়নি এবং আপনি যেটি পরামর্শ দিলেন যে আসলে লক্ষণ না দেখা দিলে আসলে টেস্ট করানোর প্রয়োজন নেই সেই ক্ষেত্রে এটাও আমরাও বারবার বলছি যে শোনাও যাচ্ছে যে অনেক সময় বোঝাই যাচ্ছে না এইটা কি আসলে সত্যি চিন্তার কোনো বিষয় মানে শতকরা পঁচিশ ভাগ থেকে পঞ্চাশ ভাগ এদের কোনো লক্ষণ থাকবে না ওরা সমাজে ছড়াই যাবে এবং ওদের কোনো অসুবিধা টসুবিধা ছাড়া আবার ওরা ভালো থেকে যাবে কোনো অসুবিধা হবে না তো ওদেরকে ডিটেক্ট করার মতো আমাদের ক্যাপাসিটি নেই 
ওটা করতে গেলে একদম সমাজের সবাইকে বাসায় গিয়ে টেস্ট করতে হবে তাহলে সেইটুকু সীমাবদ্ধতা আসলে রয়েই গেছে হ্যাঁ সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে ওরা ছড়াচ্ছে এই জন্যই আমরা বলতেছি যে যতই যেগুলো খুলুক যে সামাজিক দূরত্ব মেনটেন করতে হবে মাস্ক পরতে হবে হাত ধুতে হবে সব এটিকেটগুলো মেনে চলতে হবে নাহলে কিন্তু রক্ষা নেই মানে অর্থাৎ সাবধানতাগুলো আসলে এটাই আসল মানে একজনের সুরক্ষা মেনে চলতেই হবে একজনের সুরক্ষার জন্য শুধু সাবধানতা যেটি একটু আগে আমরা আরেকজন দর্শকের কাছে শুনছিলাম যে অন্য অসুবিধা নিয়ে তারা হচ্ছে ডাক্তারের কাছে যেতে পারছেন না সেই ক্ষেত্রে আসলে আমরা শুনছিও যে অন্য রোগীদের হাসপাতালে নেওয়া হচ্ছে না বা এক ধরনের চিকিৎসকরাই বলছেন যে ঝুঁকি রয়ে যায় করোনায় আক্রান্ত হওয়ার সেই ক্ষেত্রে তারা আসলে কি করতে পারে কিভাবে চিকিৎসা করা যায় না একটা একটা জিনিস হচ্ছে যে যেহেতু কোভিডের সময় এরকম একটা প্যান্ডেমিকের সময় আমরা চাই যে হাসপাতালের চিকিৎসা হবে দুই রকম একটা হচ্ছে টেলিমেডিসিন আর একটা হচ্ছে ইমার্জেন্সি এর মাঝখানে কোনো চিকিৎসা থাকবে না তাহলে যাদের ছোটোখাটো অসুবিধা হচ্ছে যেমন এই যে একজনকে আমি বললাম যে আপনি নাপা খান ওর কিন্তু কী রোগ হয়েছে আমি জানি না এটার জন্য আবার দেখতে হবে দেখে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে ওর এটা রোগ আছে অথবা নাই এরকম তাহলে এরকম কতগুলো মাঝামাঝি যেগুলো সিরিয়াস রুগি যেগুলো এগুলো আমরা বুঝতে পারবো ও ও কথা বললেই আমি বুঝে ফেলবো যে ওর রোগটা সিরিয়াস তখন ওকে আমরা বলবো যে আপনি হাসপাতালে যান সেখানে গিয়ে চিকিৎসা করতে হবে এই জন্য সারা দুনিয়া জুড়ে যেখানেই করোনা গেছে ওখানে কিন্তু যাদের করোনা হয় নাই ওই রোগীগুলো সাফার করতেছে এখন মনে করেন আমরা ঢাকা শহরে কয়েকটা হাসপাতালে দেখতেছি যে একটা হাসপাতাল একটাতে একটা থেকে একটা ঘুরতেছে কিন্তু এবার এটা সারা দেশ জুড়ে চিন্তা করেন ষোলো কোটি লোকের দেশ গ্রামেগঞ্জে মানুষ কত কষ্টের মধ্যে বসে আছে ওরা তো এসে আপনার কাছে দেখাইতেও পারতেছে না যে আমার অসুবিধা হইতেছে তাহলে এই জিনিসটা আমাদের থেকে যাবে এটা একদম জিরো করে ফেলা সম্ভব নয় কিন্তু এটাকে বলে যে এটা চেঞ্জ করা যায় এটাকে ম্যানেজ করার জন্য হেলথ সিস্টেম চেঞ্জ আনতে হয় যে আমার হেলথ সিস্টেমটা একটা কোভিডের জন্য উপযুক্ত করে একটা হেলথ সিস্টেম চেঞ্জ আনার দরকার ছিল তো এই সব জায়গাগুলোতে আমাদের কিছু ঘাটতি ছিল শুরুতে এবং এই জন্য রোগীরা কিছুটা সাফার করেছে এখন এটা অনেক কমে গেছে এবং আস্তে আস্তে কমতে থাকবে আরও অর্থাৎ পুরো স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে আসলে ঢেলে সাজাতে হবে ঢেলে সাজানো অনেক বেশি আমরা দেখেছি ঢেলে সাজাতে হবে এবং ওই ইনস্ট্রাকশনগুলো সব ফ্রন্ট লাইন ডাক্তারদের কাছে যেতে হবে তাহলে সব হাসপাতালের ডাক্তাররা যেন একই জিনিসটা জানে যে তোমার কাছে একটা কোভিড আসলে এটা রেড এটা ইয়েলো এটা গ্রিন তুমি রেড দেখলে এটাকে তুমি কোভিড হাসপাতালে ভর্তি করবা ইয়েলো দেখলে তুমি অবজারভেশনে রাখবা গ্রিন দেখলে তুমি বাসায় রাখবা এরকম কিন্তু সিস্টেম আছে এখন এটা ফলো হচ্ছে কিন্তু এটা শুরুতে এটা করা হয় নাই দেরি হয়েছে দেরি হওয়াতে ডাক্তাররা পাজল ওরা জুনিয়র ডাক্তার ওরা চট করে সিদ্ধান্ত নিতে পারতেছে না কী হবে ওরা করোনা দেখলে ভয় পাচ্ছে ওদের প্রোটেকটিভ গিয়ার ছিল না এবং এসব কারণে একটু মিসম্যানেজমেন্ট হয়েছে এবং কিছুটা এটা অনেক বড় নয় বড় কিন্তু দেশব্যাপী যেটা হচ্ছে এটা অনেক বড় এই দুই একটা ঘটনা হচ্ছে শুনবো নিশ্চয়ই আমরা একই প্রসঙ্গে একটা বিরতি থেকে ফিরে এসে বিকন ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের সৌজন্যে বিশেষ অনুষ্ঠান করোনাকালে চিকিৎসাপত্রে নিচ্ছে একটা বিরতি ফিরছে শিগগিরই সঙ্গে থাকুন স্বাগত আরও একবার বিকন ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের সৌজন্যে বিশেষ অনুষ্ঠান করোনাকালে চিকিৎসাপত্রে আমাদের সাথে যুক্ত আছেন মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ও ইউনিভার্সাল মেডিকেল কলেজের রিসার্চ সেন্টারের প্রধান অধ্যাপক ডাক্তার মোহাম্মদ রিদোয়ানুর রহমান দর্শক আপনারা প্রশ্ন করুন এবং মতামত দিন এই নম্বরগুলোতে শূন্য দুই নয় আট পাঁচ দুই তিন আট এক অথবা শূন্য নয় ছয় 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 সাত 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 তিন এক এক এই নম্বরগুলোতে আমরা একদম শুরুতেই একটা একজন দর্শক আমাদের সাথে যুক্ত আছেন তার কাছে প্রশ্ন নেই আবার আলোচনা ফিরতে দর্শক নাম বলে প্রশ্নটা করুন আসসালামু আলাইকুম জি ওয়ালাইকুম আমি দিন মোহাম্মদ ঢাকা এয়ারপোর্ট থেকে বলছি তো আজ থেকে 10 12 দিন আগে আমার ওয়াইফের গলা ব্যথা ছিল তো গলা ব্যথা থাকার কারণে দুই দিন আমরা নাপা খাওয়াইছি সকালে এবং রাতে পরবর্তীতে ব্যথা যখন বাড়তেছিল তখন একজন ফার্মাসিস্টের পরামর্শে একস ট্যাবলেট এই যে ট্রোমাইসিন পাঁচশো দৈনিক একটা নাপাডোল এবং ফ্লেক্সোফেনাডিন একটা করে দিনে দুইটা করে খাওয়ানো হয়েছে কিন্তু ব্যথা যখন একটু একটু কমে আবার বাড়ে এরকম করতেছিল পরবর্তীতে পাঁচ দিন পরে আবার একটু একটু হালকা কফের মতো হয়েছে সামান্য খুসখুসে কাশি আটটা খাওয়ানোর পর এখন বন্ধ করে দিচ্ছি এখন গলা ব্যথাটা একটু একটু আছে আবার একটু একটু কফও আছে এখন এটা আমরা কি করতে পারি ওকে এটা এটা হচ্ছে কি এই এই রোগগুলো সাধারণত ভাইরাস রোগ এটা করোনাও হতে পারে নন করোনাও হতে পারে অনেকগুলো ভাইরাস আছে একই রকম একদম লক্ষণ এগুলোকে ইনফ্লুয়েঞ্জা লাইক ইলনেস আমরা বলি তো আপনার স্ত্রীর ওই ওই ওইটাই হওয়ার সম্ভাবনা আছে আবার করোনাও হওয়ার সম্ভাবনা আছে তাহলে সে যেটাই হোক আট দিন হয়
যদি খুব বেশি ব্যথা কখনো লাগে তখন খেতে হবে আর এমনি স্বাভাবিক সহ্যের মধ্যে থাকলে কিচ্ছু খেতে হবে না এটা ভালো হওয়ার দিকে যাচ্ছেন আপনি আমাদের সাথে আরও একজন দর্শক যুক্ত আছেন দর্শক নাম বলে আপনার প্রশ্নটা করুন ওষুধি কয়দিন হ্যালো শুনতে পাচ্ছেন পাঁচ দিন রুগীটার বয়স কত যে ওষুধটা দিয়েছে ওইটা কিন্তু ভালো ওষুধ আপনি আপনি ওইটাই আরো দুই দিন খাওয়ান সাত দিন তারপরে যদি যান না কামে তখন কিন্তু পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হবে তখন আর ব্লাইন্ড চিকিৎসা দেওয়া যাবে না তখন আপনাকে যে কোনো একটা হাসপাতালে গিয়ে ইমার্জেন্সিতে গিয়ে দেখি একটা চিকিৎসা নিতে হবে আর আপাতত আপনি ওইটা খাওয়ান দুই দিনের মধ্যে এটা কমেও যেতে পারে কমে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে দর্শক ধন্যবাদ আমি আবারও একটু আলোচনায় ফিরতে চাই যেটি আমরা একজন দর্শকের কাছেও শুনছিলাম যে তার সাড়ে পাঁচ বছর বয়সী এক রোগীর কথা শুনছিলাম কারা আসলে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে বয়স্করাই কি শুধু সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে নাকি সব ধরনের সব বয়সের মানুষই আসলে এই করোনা আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে ঝুঁকিটা হচ্ছে দুই রকম একটা হচ্ছে ইনফেকশান হওয়ার ঝুঁকি আর একটা হচ্ছে মারা যাওয়ার ঝুঁকি মানে মারাত্মক রোগ হওয়া এবং মারা যাওয়া এটার একটা ঝুঁকি আলাদা ইনফেকশান হওয়ার ঝুঁকি একটা আলাদা তাহলে ইনফেকশান ঝুঁকিটা সবার সব বয়স সব সবারই রয়েছে সবারই রয়েছে একই সমান কিন্তু মারাত্মক রোগ হওয়া এবং মারা যাওয়ার ঝুঁকিটা বয়স্কদের মধ্যে বেশি এটা বাচ্চাদের মধ্যে কম তাহলে বয়স্ক মানে হচ্ছে ষাট উর্ধ আশির উর্ধ হলে আরও বেশি আর হচ্ছে যাদের বিভিন্ন শারীরিক রোগ আগে থেকে আছে যেমন ব্লাড প্রেশার ডায়াবেটিস একটু শরীর ওজন বেশি শ্বাসনার যন্ত্রের রোগ যেগুলো আমরা বলি যে অ্যাজমা সিওপিডি অথবা স্মোক আর ইভেন ওদের মধ্যে এই রেস্টটা বেশি তাহলে এই এই রোগীগুলোকে আমরা এই জন্য বাসায় যত লোক যে কেউ মানুক আর না মানুক এই বয়স্ক রোগীদেরকে যেন আমরা একদম শতভাগ ওদের নিয়ম কানুনগুলো মানিয়ে চলি যাতে ওরা ইনফেক্টেড না হয়ে যায় কোনোভাবে কারণ হলে ওদের রিস্ক বেশি আরও একটু জানতে চাই যে আপনি অনুষ্ঠানের শুরুতেই বলছিলেন যে হার্ড ইমিউনিটি সিস্টেম তৈরি করার জন্য যে আমরা যদি শুরু থেকেই সব কিছু খুলে দিয়ে সব কিছু করোনার এক ধরনের ব্যাপক বিস্তার তৈরি করে তারপরে সেটি হার্ড ইমিউনিটির দিকে যদি আমরা যেতাম তাহলে হয়তো আরও এত ভয়ঙ্কর হতে পারতো না বা সামনের দিনগুলোতে যতটা হবে ততটুকু হয়তো হতো না সেই ক্ষেত্রে লকডাউন যদি আসলে কিছুটা শিথিল হয় কয়েকদিনের মধ্যেই কলকারখানাগুলো আমরা এরই মধ্যে দেখেছি যে কোথাও কোথাও খুলেও গেছে পুরোদমে কাজও চলছে কোথাও কোথাও সেই ক্ষেত্রে আসলে নিশ্চিত হবার সুযোগ কি আছে এখনো মানে তাহলে সেই ক্ষেত্রে সামনের দিনগুলোতে কি হতে পারে যদি খুলে দিচ্ছি মানে হচ্ছে আমি হার্ড ইমিউনিটির দিকে যাচ্ছি আমি ওই পদ্ধতি অবলম্বন করেছি ওটাও একটা পদ্ধতি হ্যাঁ যেমন সুইডেন একটা দেশ আছে ওরা কিন্তু এই পদ্ধতিতে গেছে কিন্তু এতে ওর মৃত্যু হার অনেক বেশি হয়ে গেছে এবং আশেপাশের দেশের প্রায় দ্বিগুণ টয়েস তাহলে আমাদের এখানেও যদি আমরা ওই পদ্ধতিতে যাই সব খুলে দেই তাহলে তাড়াতাড়ি শেষ হবে কিন্তু মৃত্যু হার অনেক মৃত্যু হারটা অনেক বেশি হবে যদি না হয় তো তারপরেও একটা ঝুঁকি থাকেই আসলে তারপর ঝুঁকি থাকে বেশি হওয়ার হার্ড ইমিউনিটির মানে হচ্ছে ইমিউনিটি মানে হচ্ছে আমার বডির মধ্যে এমন একটা প্রতিষেধক সৃষ্টি হবে যে আমার করোনাটা আবার হবে না তাহলে সত্তর বাক রোগ যখন এফেক্টেড হয়ে গেল তাহলে দশজনের মধ্যে সাতজনের ওই ইমিউনিটি আসে ওর কাছে গেলে আর হবে না 
আর তিনজনের নেই তিনজনের যাদের নেই ওদের মধ্যে একজনের ইনফেকশান হলো অত ইমিউনিটি নেই কিন্তু ও আর কারো কাছে ছড়াইতে পারছে না যার কাছে ছড়াচ্ছে সেই ইমিউন ওর কাছে আর ইনফেকশানটা যাচ্ছে না যার কাছে ছড়াচ্ছে ওই ইমিউন যার কাছে ছড়াচ্ছে ওই ইমিউন তাহলে ওইটা ওখান থেকে আর কোথাও যাইতে পারতেছে না ওখানেই সে ডাই ডাউন করতেছে ওই রোগীটার মধ্যে রোগটা হবে ভালো হবে সে নিজেও ইমিউন হয়ে যাবে কিন্তু আর ছড়ালো না তাহলে হার্ড ইমিউনিটি মানে হচ্ছে রোগটার সংক্রমণটা থাকবে আক্রান্তের সংখ্যাও কমে যাবে কমে যাবে এটা শেষ হয়ে যাবে এটা ট্রান্সমিট করতে পারবে না জি আমাদের সাথে একজন দর্শক যুক্ত আছেন দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটা করুন আমার সমস্যা হচ্ছে থাইরক্তের সমস্যা ইদানিং এখন আমি রোজা রাখি রোজা রাখি এখন ইস্তার করি তারপরে রাত দশটা খাবার খাই তা আবার সেরি খাই কিন্তু আমার পেটটা খালি অবস্থায় খেতে হচ্ছে আপনার থাইরক্তের ওষুধটা আমি কোন সময়টা খাবো আর আর ঘুমের প্রচন্ড সমস্যা আপনার এটা আমার ঘুমের প্রায় আমি সাত আট বছর ধরে সমস্যা আমি ডিসিপ্লিন ওয়ান থাকি ডাক্তার পরামর্শে কিন্তু আমার ঘুমটা হচ্ছে না আর ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ করতাম এটা করতে পারছি না বাসাও তেমন হচ্ছে না এই এই সমস্যাগুলো আমার খুব সমস্যা ফেলে দিয়েছে আর কি এটা কারণ আপনার সাজেশন রাখছিলাম ওকে তাহলে বিয়াল্লিশ বছরে আপনার ব্লাড প্রেশার আছে থাইরয়েডের অসুবিধা আছে ওষুধ খাচ্ছেন এগুলো খুব ছোট ছোট অসুবিধা এগুলোর কারণে এটার সাথে ব্লাড প্রেশারের সাথে আমরা বলি যে খাওয়া দাওয়া কন্ট্রোল করতে হবে হাঁটা চলা ব্যায়াম করতে হবে ধূমপান পরিত্যাগ করতে হবে হ্যাঁ এইসবগুলো সব একসাথে থাকলে আপনি ব্লাড প্রেশারের কারণে আপনার আয়ু কমবে না ওষুধও খেতে হবে থাইরয়েড যেটা সেটাও একদম ছোট অসুবিধা এটা হচ্ছে থাইরয়েড ওষুধ খাচ্ছেন মানে আপনার শরীরে এটার অভাব আছে বাইরের থেকে সাপ্লাই দিচ্ছেন এটা কোনো রোগ না হাইপোথাইটিজম কোনো রোগ নয় এটা হচ্ছে শরীরে হরমোনটার অভাব আছে আমরা বাইরের থেকে সাপ্লাই দিচ্ছি তাহলে ওটা তো কোনো অসুবিধা নেই যেটা ঘুম হচ্ছে না এটা এটার ওষুধ কিন্তু এইভাবে টেলিভিশনের মাধ্যমে দেওয়া উচিত নয় তো এমনি এটা হচ্ছে নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনেরও একটি অংশ আপনি ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি একটু বাড়ান যদি গ্রামে থেকে থাকেন আপনি হাঁটাচলা করেন একটু ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ করেন তাইলে রাতে ঘুমটা এসে যাবে আর যদি ঘুম না হয়ে থাকে তখন এটা আপনাকে একটা পদ্ধতির মাধ্যমে চিকিৎসায় যেতে হবে এটা কোনো ওষুধ বলে দেওয়া যাবে না ঘুমের ওষুধ বলাটা নিষিদ্ধ জি আমরা একটা বিরতিতে যাব ফিরে এসে আবারও কথা হবে ডিকন ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড সৌজন্যে বিশেষ অনুষ্ঠান করোনাকালে চিকিৎসাপত্রে নিচ্ছি আবারও একটা বিরতি ফিরছি শিগগিরই সঙ্গে থাকুন স্বাগত আর একবার বেকন ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের সৌজন্যে বিশেষ অনুষ্ঠান করোনাকালে চিকিৎসাপত্রে আমাদের সাথে আছেন আজকে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ইউনিভার্সাল মেডিকেল কলেজের রিসার্চ সেন্টারের প্রধান অধ্যাপক ডাক্তার মোহাম্মদ রিদোয়ানুর রহমান বিরতির পর আবারও স্বাগত আলোচনায় ফিরতে চাই যেটি কথা বলছিলাম আমরা শুনছিলাম যে আপনি বলছিলেন যে সব ধরনের সব বয়সী মানুষই আসলে ঝুঁকিতে রয়েছে এবং আমরা আরও একটু জিনিস দেখছি যে সব ধরনের পেশাজীবী যারা হচ্ছে জরুরি সেবা কাজে নিয়োজিত ডাক্তার পুলিশ সাংবাদিক সহ সব পেশাজীবীদেরই কম বেশি আক্রান্ত হতে দেখা যাচ্ছে পুলিশ হয়তো বা একটু বেশি আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য তারা যেহেতু একদম সম্মুখ যোদ্ধা বলা যেতে পারে ডাক্তার এবং চিকিৎসক এবং পুলিশ সতর্কতায় কি আমাদের আরও কঠোর হওয়ার কোনো সুযোগ আছে কি না সব মিলিয়ে সারা দেশে এটা যত সতর্কতাই নেই কিছু লোক কিন্তু অ্যাফেক্টেড হবে কিন্তু এই লার্জ নাম্বারটা এটা ছোট হতো যদি আমরা অনেক বেশি স্ট্রিক্টলি সতর্কতাগুলো মেনে চলতাম সে শতভাগের কাছাকাছি নিরানব্বই ভাগ পঁচানব্বই ভাগ যদি মেনে চলতাম তাহলে কিছুটা কম হতো এবং অনেকে কিন্তু ভয় পায় না বলে যে কী হবে আমি সারাক্ষণ করলাম সে আট ঘন্টা ডিউটিতে আছে সে সাত ঘন্টা পুরো মেনে চললো কিন্তু এক ঘন্টা একটু রিল্যাক্স করে ফেললো ওই এক ঘন্টার মধ্যেই কাজটা হয়ে যাচ্ছে এই জন্য ওইটা পুরো টাইমটা মেনে চলতে হবে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অফিসের বাইরে অফিসে তো একটা আছে যখন অন ডিউটি আসে তখন এর বাইরেও কিন্তু সব হাইজিনগুলো মেনে চলার কথা ওখানেও যদি ব্যত্যয় হয় আরও যেগুলো পুলিশের মধ্যে সমস্যা হচ্ছে ওরা তো বেড়েকে থাকে তো বেড়েকে থাকার কারণে ওরা একসাথে খায় একসাথে ইয়ে করে এবং একই টয়লেট ইউজ করে তাহলে ওদের মধ্যে একজন হলে অনেকের হয়ে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা বেশি থেকে যায় যে কারণে বেড়েকে বেশি হচ্ছে আর ডাক্তারদের বেশি হচ্ছে ওরা তো হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার ওখানে তো রোগীরা জেনে আসতেছে না জেনে আসতেছে এবং অনেকে এসে তথ্য গোপন করছে টেস্ট করতে পারতেছে না এই জন্য সবগুলো কারণ একসাথে মিলে চিকিৎসকদের মধ্যেও বেশি হচ্ছে এই জন্য ঢাকা শহরে এখন এমন হয়েছে যেটা অসম্ভব রকমের ঝুঁকি হয়ে গেছে এখন 
কে যে কীভাবে ইনফেক্টেড হয়ে যাবে এটা বুঝতে পারা অসম্ভব নয় এই জন্য পুরো ব্যক্তিগত সুরক্ষার যত পদ্ধতি আছে সবগুলো ষোলো আনা মেনে চললে বেঁচে নিজেকে আসলে সবচেয়ে বেশি সাবধান আমাকে আর কেউ সাবধান আমাকে আর কেউ না হওয়া করতে পারবো না শুধু আমিই করতে পারবো আমারটা আমাকেই করতে হবে আমি না করলে আমাকে কেউ করে দিয়ে কমায় রাখা সম্ভব না এটা জনগণের জন্য প্রযোজ্য প্রত্যেককে নিজেকে সুরক্ষা দিতে হবে পরিবারের জন্য দিতে হবে হয়তো আমি মরে গেলাম আমার কিছু হইলো না এরকম অনেক সাহসী লোক আছে কিন্তু আপনি মরে গেলে তো মরে গেলেন মনে করেন কিন্তু আপনার পরিবারটা আপনার বন্ধুটা আপনার সহকর্মীটা ওদের যে হয়ে যাবে এই জন্যে আমাকে মেনে চলতে হবে যেন ওদেরকে আমি রক্ষা করি না সেই ক্ষেত্রে যেটা বলা হচ্ছে যে আমরা আজকেও দেখেছি বা কয়েকদিন ধরেই দেখছি যে রাস্তাঘাটে লোকজনের সংখ্যা বেড়ে গেছে সামনে এক ধরনের প্রয়োজনেও বের হচ্ছেন অনেকে যেমন অপ্রয়োজনেও অনেকেই কিন্তু বের হচ্ছেন সেই ক্ষেত্রে প্রশাসনকে আরও একটু কঠোর হলে পরিস্থিতি উন্নতি হতে পারে কঠোর না হলে তো ভয়াবেও হবে বলে মনে হচ্ছে আমাদের ধারণা যে যেভাবে ঢাকা শহরে এখন সংক্রমণ হচ্ছে এটা আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে একদম তীব্র আকার ধারণ করতে পারে যদি আমরা এটাকে কন্ট্রোল করতে না পারি এই জন্য লকডাউনে যদি কোনো কারণে আমরা যদি ম্যানেজ মেনটেন করতে না এখন মুশকিল হচ্ছে যে ওদের বাসায় খাওয়াটা পৌঁছে দিতে পারছি কি না আমি যাদের খাওয়া নেই এটা না করে যদি বলে যে স্ট্রিক লকডাউন করেন আপনি শুধুমাত্র পেটের দায়ী যারা বেরোচ্ছে হ্যাঁ ও তো ভাত খেতে হবে একবেলা না খেলে না খেয়াল থাকলো দ্বিতীয় বেলা তো তাকে যেতে হবে তৃতীয় বেলা যেতে হবে সুতরাং ওইটা যদি আমরা এনশিওর করতে পারতাম যে কারো অন্তত খাবার স্বল্পতা হবে না এরপরে যদি আমরা একদম কারফিউর মতো করে লকডাউন দিতাম দুই সপ্তাহ থেকে তিন সপ্তাহ দিয়ে সবাইকে বলতাম যে টেস্ট করো আসো 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 আমার কাছে টেস্ট আছে এভাবে করে করলে কিন্তু কমায় ফেলা সম্ভব ছিল কিন্তু ওটা ওইটা খুব কঠিন আমার দেশের জন্য কঠিন এবং আমাদের এই বাস্তবতা আসলে আমরা ফিরবো নিশ্চয়ই আমাদের সাথে আরও একজন দর্শক যুক্ত আছেন প্রশ্ন থেকে উত্তর নিয়ে তারপরে আবার আলোচনা ফিরবো দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন আমার ছেলে চোদ্দ বছর বয়স এবং প্রচুর পানি খায় এটা কি নতুন করে হয়েছে না অনেকদিন ধরে হ্যাঁ হ্যাঁ এই তিন চার দিন যাবৎ রাত্রে আবার কমে যায় আবার সকাল ভালো যায় কাশি জ্বর না থাকলে কোন নতুন অসুবিধা না হলে এটা কোভিড নয় এবং কোন অসুবিধা হবে না শুনলাম নিশ্চয়ই তিনি এখন কিছুটা হলেও আশ্বস্ত হবেন এইটি আসলে অনেকের মধ্যে দেখা গেছে যদিও আমরা একটু অনিশ্চিত সময়ই পার করছি যে আসলে আপনি একটু আগেই বলছেন যে কার করোনা হয়েছে আর কার হয়নি সেটিও আসলে এখন নিশ্চিত করে বলা যায়নি কারণ রোগটাই ভাইরাসটি এত বেশি সংক্রামক সংক্রমণের হার এত বেশি সেই ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিরও কিন্তু একটু সুযোগ রয়েছে তো যারা সাধারণ মানুষ তারা আসলে কিভাবে আসলে নিশ্চিত হবে যে ডাক্তারের কাছে বা চিকিৎসকের কাছে যেটা বললেন যে এটা এটা হচ্ছে মানুষের মধ্যে এমন একটা সাইকোলজিক্যাল রিয়াকশান হচ্ছে যেটা দৃশ্যমান নয় এই যে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে ওখানে কিন্তু অনেক লোক আছে অস্থিরতার কারণে বেরিয়ে যাচ্ছে সে থাকতে পারতেছে না ওর ওর একটা মানসিক সমস্যা হয়ে যাচ্ছে এরকম একটা প্রপোর্শন আছে ওখানে তো মানুষের এই ভয়টা এটা এটা আমরা আশা করি যে এটা হবে এবং এবারের এই ভয়ঙ্কর মহামারীতে এটা অনেক বড় আকারের হবে এমন হতে পারে যে করোনা শেষ হয়ে গেল এরপর একটা এপিডেমিক অফ ডিপ্রেসিভ ইলনেস শুরু হয়ে গেল মানুষের মধ্যে এমন বিষণ্নতা ওদেরকে গ্রাস করবে এবং করতেছে অনেক লোকিকে আমাদের মানসিক রোগের এই জন্য পোর্টাল আছে যেখানে ফোন করে সেবা দেওয়া হয় মানসিক রোগের তাহলে আমরা আশা করতেছি যেমন ইউএসএতে সবচেয়ে বড় গবেষণা হয়েছে এটা হচ্ছে হারিকেন ক্যাটরিনা একটা হারিকেন হয়েছিল ওই হারিকেনের যারা এফেক্টেড হয়েছিল সারভাইভর ওদের মধ্যে শতকরা আটত্রিশ ভাগের মানসিক রোগ হয়েছে যেটা চিকিৎসা লেগেছে মানে ভয়টা এমন হতে পারে তাহলে আমার দেশেও আমরা মনে করি যে প্রায় বিশ থেকে তিরিশ ভাগ লোক এই মানসিক বিষণ্নতা রোগে আক্রান্ত হবে করোনা চেয়েও এটা কম কষ্টকর নয় যেটা পরে বড় সমস্যা হয়ে যায় এই জন্য আমরা বলছি যে করোনাটা শুধু শারীরিক সমস্যা নয় এটা শারীরিক মানসিক সামাজিক এবং অর্থনৈতিক এই চারটা সমস্যাকে একসাথে নিয়ে আসছে এটা 
একটা ছোট ভাইরাস সব দিকেই আসলে এক ধরনের সংকট সমস্যা যেটি তৈরি করেছে সেটি দেখাই যাচ্ছে এবং আপনি যেটা বলছিলেন যে শুধুমাত্র শারীরিক না মানসিক একটি সমস্যাও তৈরি করবে দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে যেটি অনেক দিন পর্যন্ত যেটির আসলে চিকিৎসা হতে পারে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে ডক্টর ডাক্তার মোহাম্মদ রিদোয়ানুর রহমান আমাদের সাথে আজকে যোগ দেওয়ার জন্যে এবং করোনাকালে চিকিৎসা পত্রে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে এবং দর্শকদেরকে ধন্যবাদ জি করোনাকালে চিকিৎসা পত্রে এই ছিল আজকের মতো ডিবিসি নিউজের সংবাদগুলো পড়তে ভিজিট করুন ডিবিসি নিউজ ডট টিভি আরও ভিজিট করুন ডিবিসি নিউজের ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেল সঙ্গে থাকুন